Na bila shaka tunazungumza mengi kuhusu masuala ya biashara hapa uh, ni tumeweza kuelimika pakubwa na kitu ambacho kiko wazi wanataka serikali kuhakikisha kwamba wanakaa chini na vile vile kwamba vimekuwa vikiendelea ili kupata uh, sera kuweza kupata kanuni ambazo zitakuwa zinasaidia kulinda haki za wafanyabiashara hawana shida na wageni wanaokuja wafuate taratibu zinaofuatwa lakini wasiwe ndio sababu ya wafanyabiashara hapa nchini Kenya kunyanyaswa na kukandamizwa waje uh, kwa kupiga jeki biashara na uchumi wa taifa lakini sio kuwafanya wa Kenya wanyonge ndio kauli ambayo naipata hapa studio ni kwa sasa hivi lakini tuelekee uh, katika maeneo ya Kajiado na Kisumu kwa ujumla tupate maoni mseto tukirudi tutaendelea na mahojiano yetu hapa studio Mwaka uliopita wakati kama huu biashara ya maziwa ilikuwa imenoga katika vituo vya kukusanya maziwa hapa Kajiado lakini tangu kiangazi kilipobisha hodi mambo yamebadilika vituo vya kukusanya maziwa ili kuuzia kampuni mbalimbali vimesalia mahame tulikuwa na seven main collection centers kwa hivyo tulikuwa tuna collect maziwa karibu county nzima e, wakati ya peak season tulikuwa tuna collect mpaka hata 60000 liters per day wakulima walihama kwenda areas mbali mbali tukakosa maziwa ya kuuza kwa sasa tumefunga deri kwa ajili hakuna masiwa. Mimi nilikuwa ninaleta maziwa hapa lira 20 kila asubuhi. Na sasa sina hata kidogo ya kuleta hapa. Ngombe zimeisha. Nikakuwa sina yoyote. Sina masiwa hata kikombe moja tunakaa tu. Maziwa yaliyotoka Kajiado yalifahamika sana kwa ubora wake na kuvutia kampuni mbalimbali mbali nchini. Wakazi pia walitegemea maziwa hayo kwa matumizi ya nyumbani kutokana na bei yake nafuu. Lakini sasa hili kupata hata lita moja ni sharti ujihami kwa shilingi tisini. Hapo awali kiasi tulikuwa tunapata maziwa huku huku kwa ufugaji wa hapa. Lakini saizi kwa ajili ya hiyo kiangazi miadhiri kabisa. So ngombe hakuna huku simekufa nyingi. Kwa hivyo maziwa yesi patikana. Saizi bana inunuliki bei kujuu sana. So kwa sababu kwa juu ya hiyo gharama yote ya kuendea bei inabidi imekuwa juu. Biashara hii ya maziwa ilikuwa ikitoa ajira kwa maelfu wa kazi wa Kajiado. Kina mama nao wakitegemea biashara hiyo kupata riziki, lakini tangu milango ya biashara hiyo kufungwa hali imekuwa ngumu. So nilikuwa nimeajiri pikipiki kama tatu ambaye kila pikipiki inabeba 150 ama 200 liters wanafikisha. Na walikuwa na pikipiki nilikuwa nachukua pikipiki za wenyewe na ajiri kijana. So unapata sasa kijana ana kazi ako nyumbani ameenda amefuata ngombe ngombe ndizo zimekufa sana kitu amekaa nyumbani Wizara ya Kilimo imeripoti kupungua kwa usalishaji wa maziwa katika kaunti ya Kajiado kwa asilimia tisini. wachuuzi wakelazimika kutegemea kaunti zingine kupata bidhaa hiyo wafugaji nao wakitarajia mpango wa bima kwa waliopoteza mifugo utawarejeshea mtaji wao At a normal situations about we get about 40 million liters of milk within the county but at the moment the milk will be because of the drought the milk has dropped up to around 4 million liters. takwimu kutoka kwa mamlaka ya kupambana na ukame nchini NDMA inaashiria kuwa mifugo zaidi ya milioni moja wameangamia hapa Kajiado kutokana na makali ya ukame ambapo imechangia kudorora kwa usalishaji wa maziwa asilimia sabini ya biashara ya maziwa ikifunga milango yake Robert Masai runinga ya Citizen Kajiado Sekta ya uvuvi nchini ni moja wapo ya sekta ambayo inategemewa na maelfu ya watu haswa katika ukanda wa magharibi wavuvi ambao wanategemea ziwa Victoria hata hivyo mwaka uliopita wavuvi walipata hasara ya kima cha shilingi milioni mia tisa baada ya samaki wa vizimbani ziwani Victoria kukufa ghafla Kenya ni moja wapo ya mataifa ambayo inaagiza samaki kutoka nchi za nje ambapo inakadiriwa kuwa taifa la Kenya lilitoa kima cha shilingi bilioni ni mbili kuagiza samaki kutoka nje mwaka 2022. Hapa niko na wavuvi kutoka Ziwa Victoria ambapo tutazungumza nao kuhusiana na mstakabali wa uvuvi nchini. Uh, imekuwa vipi paka kufikia sasa mnaona shida iko wapi kama wavuvi ambapo Kenya inaendelea kuagiza samaki kutoka nje ilhali kuna bahari kubwa kama hili hapa. Asante uh, sana presenter tumepata upunguvu sana kulingana na uh, samaki ambayo ilikufa Ziwa ni Victoria. Na ambapo tunaongea sasa hapa ni Ufuoni Dunga Beach ambayo wavuvi unaona wamekato wa hakuna kenye wanafanya kulingana na hali mbaya ambayo ilitokea 
na hivi ambavyo Kenya inaendelea kuagiza samaki kutoka nje kila kuchao kama mvuvi na mfanyibiashara unaona nini nafaa kufanywa ili kuimarisha hali ya biashara hapa ziwani Victoria na kuhakikisha kuwa Kenya kama taifa inajitosheleza haswa katika masala ya uvuvi na samaki uh, ingawa hiyo inatuathiri sana hiyo samaki ambayo inatoka nchini China na tunaomba serikali ili atupatie mielekeo kama saa hii kama Dunga Beach umekuja atuko na ile mradi mpya ambaye tunaita Aquaculture ambaye ni kuvu, kufuga samaki ndani ya cage na tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie tuletea grant loan ambayo tunaweza kwa uh, kuenea hiyo mradi ene kabisa katika uh, ufuoni wa Lake Victoria okay. Shukran sana. Wacha pia nizungumza na mwenzio. Anza kwa jina na unaambie kwa mtazamo wako, unaona kama hali ya uvuvi iko vipi humu nchini? Okay, kwa majina naitwa National Ukuta. Mimi ni mkaji wa Donga Beach, Kisumu. Na mambo ya uvuvi kwa kusema ukweli serikali kwa upande wangu wasiruhusu samaki kutoka nje kuingia Kenya sababu ni gani sababu sahi tuko na mfumo mpya vile mwenzangu amesema ya, kufu, ya kufuga samaki fish cage na hiyo fish cage inafanya vizuri kabisa kama serikali inaweza kwa uwezo wao kusupport wananchi wafuge samaki ndani na pia itasaidia serikali upande wa fisheries ku restock samaki kwa ziwa la Victoria. Okay. Yes. Uh, wakati ambapo kulikuwa na jopo kazi maalum mwaka uliopita ambao ilikuwa inahusisha maafisa kutoka taasisi kama Kemfri walisema kuwa kuna baadhi ya wavuvi ambao wanahusika katika aquaculture lakini hawana zile leseni ambazo zinahitajika. Je, kama wavuvi ni vipi ambavyo mnahakikisha kuwa wavuvi wenzenu wanafahamu jinsi mwafaka kabisa ya kufanya aquaculture ikiwepo ni masuala ya kutafuta leseni, masuala ya kutafuta zile cages ambazo zinafana vitu kama hivyo? Okay, ni jukumu la serikali itenge jopo la kufundisha wavuvi vile wanaweza marisha uvuvi katika ziwa la Victoria na ile mfumo mpya hiyo maybe wachukue wa preke nchi zingine wa, wa wafanye visit educational visit huko ndio warudi na pia waendelee na hiyo mfumo mwingine mpya itakuwa inasaidia sana juu utaona kama baada ya mwezi nane tisa uko na samaki nzuri ya kuuza na mshukran sana basi hayo ni uh, maoni kutoka kwa baadhi ya wavuvi ambao ni washikadau uh, katika ziwa hili la Victoria so, basi tutasubiri kuona iwapo serikali itatilia maanani uh, matakwa ya hao wavuvi na kuhakikisha kuwa inawekeza vilivyo katika kutoa mafunzo uh, kwa wakulima ama wavuvi ambao wanawekeza katika samaki ya vizimbani kuhakikisha kuwa hali ya uvuvi inaimarika humo nchini na Kenya pengine haitaagiza samaki kutoka nchi za nje na bila shaka nafikiri nimeangalia taarifa ile na pia mkashtuka kile ambacho kinaendelea kwamba samaki wako kwa wengi lakini hawana soko na cha kustajabisha wanaagizwa samaki wengine kutoka mataifa mengine Uh, uh, sheria ya, 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 ya China wanafuata sheria mzuri sana. Na pia hata hapa iko kuna kitu inaitangwa export compensation. Vyenye kama mimi nikiweza kuexport ni ya, ni lete dola mingi katika nchi ya Kenya. Kuna ile refund uh, serikali ya kuwemi, kufanya ni encourage nifanye hiyo biashara yangu. China iko hivyo. Mchaina hata hana haja ya kuleta kitu hapa auzi apate faida. Ukileta mzigo ya kama for example 20 million kutoka China. Eh, uki, uki, ukileta hiyo foreign currency katika nchi ya China. China inakupatia anga inaitwa ribet ya 15%. So unaweza chukua container value ya 20 million ni kuja ni use hiyo 20 million ama ni use 22 million for example million mbili tu kule kwetu nchini China serikali iko pale tayari kunipea export compensation that even if you unaona kama kwamba inachangia watake kufanya biashara mataifa mengine mengi hiyo hiyo ina hiyo sababu population ya China ni kubwa sana inataka watu watoke huko nje wakuje wa 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 wa, 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 wa vurute, eh, dora mingi zaidi zirudi kule kwao na za nyingine hata kule bado kuko na hakuna kazi pia so ina ma support kwenda ku create job nje na hivyo ni kusema inawapea rebate wa vyenye utaweza zaidi saidia huko kabisa so wakati wameshashikana wameleta bidhaa nje 
tukiwa kisha alipwa kule so unapata anapata export compensation uh, kitu ingine mujaina anapenda ku na cash hataki pesa yake ipitie kwa bank uh, sababu hataki kulipa kodi ya hapa Kenya tracking yake tracking tracking lakini, of the money lakini yo Nelson ni ni atakana wewe ni sola la wale washikadau wenyewe kwa sababu nadhani kama swala kama hilo la kwamba kama uh, wanakwepa kitu fulani ni kama alivyozungumza job ni kwamba zile asasi usika Zatakana sisi kumwangalia tu mchaina pekee yake mtu yoyote ambaye ni mfanyabiashara lazima wamekidhi vile vigezo vya kibiashara ambavyo vimewekwa pale ndani ikiwa kuna mmoja ambaye atamwachia afanye kitu kama hicho basi uweze kumlaumu yule lakini uzembe wetu kwa wale wahusika ndio wakuweza kulaumiwa zaidi kabisa kuna kuna vipengele vya serikali ambao wako pale tuko ofisi wa melala na ndio hii maneno tunayaongea saa hii sababu hatuwezi ishi namna hii tumekimia sana na wenye wanafaa ku, kufanya policing they know lakini hakuna either hakuna kitu wanafanya ama wakienda kwao wanachukua pesa wananyamaza na mwananchi wa kawaida anaumia nilikuwa nasema huyu mchini wakati amechukua pesa cash anaenda anapeleka kwa project zenye wa China huku wanaendelesha hizo anapeleka kama ile makampuni ya jaga barabara anamwambia mfanye kazi wa barabara shika lipa watu wako wa, wenye wa kibarua alafu hao wa China nao wawili ile payment wanafanyiana huko kwa China wao wenyewe so unakuta wako at a very good disadvantage kukwepa vitu mingi ambazo mimi nalipa jote hapa hapa kwa hapa Mombasa kwa duka pale nikiuza na uza na na ITR hizo vitu ndizo unaona sasa zinafanya na hatuwezi uh, sema tutunyamaze hizi vitu at sababu kuna tunaongea mambo ya international for example kama hii mambo ya hapa kwa sababu mtu anaweza kumtu anauliza sasa hivi mm -hmm na pia pia nitakuuliza nitamuuliza jo kwa vile vitu ambavyo si tunapeleka mataifa mengine na sisi labda pengine mataifa mengine yametuona kupitia vyombo vya habari kwamba tumeandamana tumesema kitu fulani uh, ikiwa nao watasema kama tunavyofanya sisi kule kwa maana si bidhaa zetu zibaki tutakuwa tunaelekea wapi kama taifa jo kwa sababu anasema wa Kenya wanasema kwamba kuna njia nzuri za kupitisha lalama zetu lakini sio kama vile tunavyofanya na 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 kama vile nilianzia tukitumia njia bora sio kama unakubaliana na hilo yeah, yeah, yeah. na naweza sema tu vile nilianzia kusema lazima tufuate sheria vile ziko na nitapatia na a, a very good example kama wakati sasa tuko na shida na wenzetu uh, dada zetu kutoka Tanzania Uganda good example close home kuna ile mikutano huwa tunakutana after kama 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 after three months ile kwenda kujadiliana na kuangalia mahali tuko na tatizo ya biashara. Uh, ikiwa ni vitu za Kenya ambazo zimefungiwa uh, zinabwa lazima zilipe pesa fulani Tanzania, tuna tunauliza kwa nini? Na sheria ya East African Community inasema hivi. Mambo ya rules of origin inasema hivi. E, mambo ya e, ya tarifa inasema hivi. Tunafika mahali inafika mahali tunakubaliana. Hili hii product si lazima ilipiwe ile bei ilikuwa inatakana ilipiwe ama hii product kweli imetoka Kenya haija toka nchi nyingine na inakubalishwa kuuzwa hiyo nchi lakini ni mna, mnajadiliana unaweza kubali ama unaweza ona kwamba miaka mbili ambayo imeisha ama miaka tatu ambayo imeisha pale mbeleni tulikuwa na shida mingi na sana na Tanzania Tanzania hawakuwa tuka tunajadiliana vile natakikana lakini miaka mbili ambayo imeisha unaona hiyo uhusiano imekuwa nzuri hata kibiashara unaona hakuna mahali tunafungiana hata ukiangalia kwa gazeti huoni zile zinaitwa non tariff barriers kwa hivyo tukisema ni tufunge vitu ambazo zinatoka nchi za ngambo kwa bjia ambayo si halali hata wao wanaweza kusema wa, waweke ile inaitwa reciprocity. Tumefunga na wao watasema watafunga. Kwa hivyo ni vizuri na ndio nataka nihimize serikali ifanye chap chap. E, wa, wanze wanze vikao iko vikao hazijaanza. Waende wajadiliana waseme Kenya sisi tunafanya tunafanya mambo yetu hivi. Uh, China tunafanya India tunafanya hivi. Na nao wanasema sisi tunafanya. Tunajua international uh, trade laws inasema hivi kwa hapo wanakuja wanaelewana wakielewana mimi na yeye tunakuja tunaelimishwa tunabiwa hapa tumefungwa kama nchi na miaka mbili tutakuwa tumejifungua tutaangalia sheria zetu za Kenya sababu tunaona zina zinatufinya 
na amo tutangalie tutaenda tupeleke World Trade uh, Organization Council uh, probably watu wa, waangalie wa mambo mawili matatu hivi kwa hivyo kuna frameworks ambazo ziko zi established zile ambazo tunaweza tunaweza tumia kusuluhisha um, zile mashida ambazo tuko nazo kuna hizo mambo bila ambayo imeogelelewa na wale wale, wale wafanyabiashara wafanyi biashara ya kwanza ile tulikuwa alikuwa anaongea mambo ya maziwa ambayo yamefunga duka yake ningependa kuhimiza wa Kenya kuna wakati hata hata yule ambaye amefanya hiyo report amesema ati kuna wakati mwaka kama huu last year uh, mwa, mwa, ni last year muda kama huu mm. tulikuwa na maziwa mingi sana hiyo maziwa ukienda kajiada ama wewe hapa lekipe ndio unapata watu ni kumwaga na mwaga kwa nini tusichukue hiyo maziwa i love tuifanye hiyo powder then wakati wa kiangazi duka zetu si maziwa tunauza tunauza powder wakati mango iko mingi hapa Machakos ama iko mingi mahali ingine kwa nini tusigeuze iwe pulp ikuwa ni oranges tutatengeneza hiyo concentrate wakati imekosekana bado tuko na chakula ya kukula na ndio sasa tuna, tunaangalia kama hiyo hiyo kitabu yetu tu, about tulikuwa tunazidua tarehe 28 February one of the theme tunasema industrializing agriculture tushikane na the county level na hizi products zote maziwa uh, mango avocado zote tunaona vile zinakuwa value added, added na zinaweko ikiwa ni nyama si lazima tugoje mpaka ngobe zianze kukufa wakati wa kiangazi wakati imeona vizuri wache pelekewe mahari fanywe processing after kuchinjwa iwe imeweko like now canned meat inchi tutapata shida but sijui hizi sera zote ambazo zimetengenezwa sijui kama ni pesa ambazo hatuna but as a country kuna vile tunatakana tuwe serious kidogo lakini kumbuka kwamba kama unavyosema kwa mtu ambaye yuko nyumbani huko ambaye labda pengine anayamwaya maziwa na kutoka maana anajiuliza kwamba sawa anaweza taka kuweza kuihifadhi aeke kama pengine kwa uh, uh, kwa powder lakini inahitaji hela pia uh, ile inafanya kuna watu lazima wakawezeshe huo mradi ndio wao wajue kwa maana kaezi kwa kila kila mfugaji Uh, 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 anaweza kulifanya hivi mm, mm. lakini kuna mahali kwamba najua nikipeleka maziwa yangu yatafanywa hivi najua kesho atakuwa na kitu fulani na hapo na hapo anawezesha na hapo ndipo tunasema vitu mbili serikali serikali lazima iingililie lakini singililie kama ndio inafanya hiyo kazi lazima iwezeshe mtu akuje afanya investment kisha fanya investment then ikiwa mimi niko na lita ta, zangu tatu hapa mwingine ako na lita 10 mwingine ako na lita 15 zote zinachukuliwa na mtu mmoja Abaya sana zichukua zikuwa lita elfu kumi. Anapelekea yule ambaye anafanya processing. Ikuwa ni mambo ya mangoes. Mangoes ikuwa mimi niko na gunia moja, niko na gunia mwingine na gunia nusu, mwingine na gunia tano. Zote zinachukuliwa na tum, mtu mmoja. Bila kufinyilia kibei, alafu hizo zinapelekwa kwa factory moja, inafanya ile inatengeneza ile inaitwa pulp ama concentrate. Kwa hivyo lazima tuangalie hiyo investment policy vile inaweza kuwa so that uh, tukiendelea hivi tutakuwa na ile inaitwa food security. Si atu wakati wa kiangazi then tunaanza kulalamika kuna jaa. Eh yeah, wakati kulikuwa kuwa kuna nyesha tulikuwa na vitu mingi ambazo zigetushotocheleza zige mwaka mzima. Na bila shaka nafikiri ni taarifa hizo ambazo zinahitaji pesa na kwa hivi sasa najua kwamba ile hazina ile ya kina mama imeweza kuzinduliwa tena upya ni taarifa ambazo zinaendelea utapata zaidi mambo kama hayo na pia vile vile uh, ule mkumbo wa pili ule ule wa hazina ile almaarufu ambayo alikuwa anasubiriwa na wengi ya Aslafan uh, pia vile vile uh, second face katika siku ya leo second product Aslafan pia imeweza kuzinduliwa hapa KCC Nairobi wana habari wetu huko kule bila shaka habari za kupata mengi zaidi uh, nimesema hivyo kwa sababu hiyo ndio sehemu ambayo unaweza kuchukua pesa ukaenda ukafanya biashara mm. najua sasa hivi pia atakuwa ni mkondo wa pili ambao unalenga mm. wafanye biashara hoje ambao utakuwa tunaivalia njuga kwa kina zaidi alamisi na ukuja hapa uh, maskani tukiwa na waziri Rose kwa hai bwana Semo Nchilugui kwa hiyo baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayazungumzia kwa kina lakini tuje katika swala ambalo ameza kulizungumzia ndugu yangu Job uh, na akasema kwamba uh, wakati umefika kwamba yale madogo tulionayo tusiweze ku, kuyaharibu na kama labda pengine kuna wakati ambapo yanaharibika tuyahifadhi tuhitaji pesa kuna mtu anauliza swali hapa kuhusiana na uh, nyinyi kama wenyekiti wa, uh, wa, wa biashara uh, wa masoko tofauti tofauti akasema Rashid Uh, labda pende kuisoma alikuwa na, anazungumzia anasema na anasema Rashid wenye kiti wetu kuna mengi ambayo watakana watu piganie na kesho tukipitia shida kama wafanyabiashara wa kulaumiwa ni hao ambao walikutana na naibu wa rais kwamba sio tu mmezungumza la wa China peke yake mna shida nyingi ambazo mnajua wafanyabiashara wadogo dogo wanapitia je mliziwakilisha jana 
<coughs> sababu nafikiri huyu ni mfanyabiashara ambaye yuko Nairobi pia anasema sio hayo tu yapo mengi na mwenye kitu najua je mliyawakilisha na kama uja pewa muda pia ujitetee useme kwamba tuliambiwa tutaitwa muda mwingine ndo tuyazungumzi uh, eh, jambo lililo kali zaidi kwa saa hii ni hiyo maneno tulikuwa tunaongea but tuliongea mambo matatu tuliongea mambo ya ya wa China tuliongea mambo ya tax na tuliongea mambo ya kuna vitu inaitangwa property rights lazima muda umefika kuna dalili ya mvua ni mawingu watu lazima waanze kujua shughuli zingine za ufanyaji wa biashara eh, mambo haiwezi kuwa venye ilikuanga zamani lazima watu wenyewe na watu wetu tu wawe wakijua wafanye diversification of business tusiwe tunafanya ile biashara ilikuwa inafanywa miaka 20 na kukuta ilipita mpaka sasa hivi tunafanya so ningetaka kujibu hiyo huyo mwenzetu ya kwamba tuliweza kuongea mambo mingi na ni mzuri sababu serikali yote ilikuwa pale na tuna tuna kikao baada ya wiki tatu sababu hatukupewa jibu jana ni kumaanisha kwamba tuliweza kuongea mambo yetu ya biashara yote na ndio jibu haingeweza kutoka jana sababu gani mambo ingine ni mambo ya foreign kama mwanzangu anavyosema mm -hmm. sababu they need a lot of balancing eh? tusienda tujikute katika kutuko na tunavyofanywa vitu zingine na inchi kwenye zenye tunaongelea but at the same time ni... kwa kwa hiyo kwa watazamaji ambao walifuatilia vikao jana maana ni swali ambalo linahusuwa na biashara wengi nchini Kenya Kweli. unaomba kwa baada ya wiki tatu ndio nyinyi kama wakuu wa biashara mtakuwa na kitu cha kuambia ni serikali imewaambia nini kuna kuna vitu kuna ripoti tutatoa baada ya hizo wiki tatu so ningeambia watu wetu wasubiri wagojee wiki tatu tutawapea ripoti yote itakuwa ni joint committee na serikali mm -hmm. tunawapea feedback vyenye mara limishi yenye tumeongea hapa na imeongewa katika studio zingine mm -hmm. so tutawapea feedback baada ya wiki tatu kulichagulua jopo lenye zita zita combine hizo maneno zote watueleze kuna yenye itachukua muda zaidi kuna yenye itakuwa ni instant so watu waturie lakini wewe uko uko ndani ya maneno niko katika hiyo maneno katika majopo pia. Mimi niko katika hilo jopo kabisa. Naam bila shukrani sana. So, kwa hiyo tegemeo la wafanyabiashara biashara ni liko kwa kwa na wenzako kuhakikisha kwamba uh, masuala yale mnawakilisha na pia unapokuwa unakwenda pale kuangalia masuala ya le jopo ujue kwamba wakilishi tu mfanyabiashara mdogo kutoka Nairobi lakini ni masuala ya wafanyabiashara wote wa Kenya Kenya hii na fikiri kama ni muhimu pia ujue changamoto zao nyinginezo kutoka sehemu tofauti tofauti ili uweze kusaidika kama watu ambao mnazalisha je mpo katika mchakato huu wa majopo na kuweza kutoa maoni ama vipi maana ni vyema pia tujue kwamba je sauti yenu itapatikana wakati huu ama labda pengine nyinyi hamkushirikishwa kwa kile ambacho kinaendelea wacha niseme uh, uh, kwa ba uh, ile shida tuko nayo ni shida ya importation ya finished products <laughs> si uh, shida ya zile vitu ambazo tunazalisha huko nchini. Kwa masubiri za mwenu. Kwa hivyo ile ningetaka iwekwe kama ajenda tu. <laughs> ni vile kwa shelves zao. <laughs> vile watakuwa wanaweka shelf kwa shelves zao zile vitu ambazo tunatengenezea huko nchini. Kwa hivyo ile jopo ambalo limeundwa sisi tutaenda pale tupeleke ripoti yetu. Tuseme hata ikiwa tunasema mambo ya, ya zile vitu ambazo zinaletwa kutoka nchi ya nje ya nchi waache tuone vile mwenzangu kwa duka yake kama 20% kuna local content sababu hiyo local content hiyo sasa itaajiri watoto wetu itaajiri uh, dio, itafanya zile investment uko nazo huko nchini ziendeleze na kuna sheria ambazo zina guide mambo kama hayo kama huko nchini Kenya kwetu tuko na mwa kama ile strategy tunaita buy Kenya build Kenya kwa hivyo ana own anasema hata ikiwa nataka kuleta wacha niende kwa hiyo duka yangu shelf mbili kama tatu naona made in Kenya so tutapeleka tuta, tuta tuta wazo zuri sana ambao umeweza kulizungumzia a job ni kwamba a, wakati umefika kwa wafanyabiashara wote kuwe na sheria ama sera ya kwamba uwezi ukauza bidhaa ikiwa asilimia moja ya bidhaa zako zote za kutoka nje yeah kwa sababu ya kuna sheria hiyo ama ipo. hiyo uh, sheria tulikuwa tunaita etu tunaizungumzia uh, pa, na wale ambao wanauza nitaangalia kama tulimalizia. Na mnakisema kisema kiserikali hiyo haimfinyi mfanyabiashara lazima kuchukua ya Kenya kwa sababu ya kuna sheria kama hiyo. Lakini ikiwepo utasaidia sana kukuza 
bidhaa zetu za kitaifa. Yes, ikiwa ikiwa kama itawekwa na tena ita, itafuatiliwa, itasaidia kukuza vile uh, zile bidhaa ambazo tunatengenezea huku huku nchini. Nafikiri wazo zuri sana kwa katika, katika katika jopo maoni kwamba yeah. pia tuhakikisha kwamba asilimia hata kama ni 40. Rashid mwanzangu hapa anataka kufungua kulaza mwingine, unaweza kuwa mkali zaidi. Kwa nini? E, mimi naongeleanga kuhusu wale wafanyikazi wa viwanda wadogo wadogo wenye wamefungua kioski kule kwetu. Uh-huh. Tukienda na hiyo jia na shida ya kule watu hajajipanga mzuri kama vyenye manufacturers wamejipanga wa wako na nguvu mingi zaidi. Utakuta kuna wenye watu wako kuatika hizo association za mwenzangu hapa. Uh-huh. Wanasema wao wanafanya manufacturing. Na ni kweli lakini unakuta zile vitu wanafanya manufacturing ni kidogo. Hakuna ati 100% ame import raw material. Lakini unakuta wako katika vitu za stima. Mtu anasema yeye ni mzalishaji. Unakuta anatengeneza pipe za stima peke yake. Lakini anaweza kuimport na switch na socket zimekuja tu na so anapita katika hiyo association of kuna kuna exemption zenye wako nazo. Sasa ukiru, ukilazimisha mimi ati ndio niende nunue kwa wake utakuwa unafinya watu pia so nikikao hawezi kaa peke yao job job nafikiri umeweza kusikia anasema nikikao hawezi kaa peke yao atuwaende kwa serikali uh-huh. atiwaseme ni mzuri tu na 20% za vitu za Kenya and manufacturers kwa duka yetu lazima tukae sasa sisi watatu kama kwa nyukaa job kuna swala naweza kuuliza nafikiri ni changamoto ni muhimu sana wakati mwingine sijui kama unalijua mali lakini anasema kwamba pia kuna wengine ambao bado wanajikinga na mwamvuli wa uh, KME lakini bidhaa zao wanaagi. Iko hivyo. Vile iko ni kwamba uh, vitu tatu. Mm-hmm. Uh, ili uwe uh, mmoja wa Kenya Azisho Manufacturers. Mm-hmm. Lazima uwe unazalisha ama unafanya value addition ya vitu zako huko chini. Na kitu ya pili lazima kampuni yako iwe registered huko chini. Na kitu ya tatu ni ile turnover na hiyo turnover ni zile pesa ambazo unatengeneza kila mwaka zinaangaliwa ili sijulikana kama ni medium, mm-hmm. small and, uh, and uh, or, or, or large. Mm-hmm. Kwa hivyo hii historia ya kusema kuna wao ambao wanaleta wana, wana, wana ikuwa zikuwa finished product mm-hmm. alafu wako kwa hii mvuli yetu hiyo si kweli. Sisi tuko na conditions hizo tatu ambazo zinakuwa very strict na mtu ili awe admitted lazima uh-huh. ukaguliwa mpaka na the board ukaguliwa mpaka na committee fulani mpaka ionekane kweli uwe unafanya unafanya hiyo value addition kwa hivyo uh, na kitu kingine ambao ningependa tutenda kuongeza ni kwamba before uanze kufanya uh, value addition ya, 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 ya input ambazo zote, zote zimetoka huko nchini yeah. ina take time Lazima lazima uanzi eh shukrani hapo job takuja kufanua zaidi tutanipa tutaniaradhi tuchukua mapumziko mafupi rafu tukirudi nitakupa nafasi uweze kuzungumzia sana atufahamishe atupe hakikisho ya kwamba wale ambao wapo chini ya mwamvuli wa KME uh, kuna mtu ambaye atakuwa anadanganya na kuweza kuchukua bidhaa kutoka nje kwa tuzukumbatie bidhaa uh, na tuache tetesi tetesi siju kama itakuwaje lakini nafikiri nitampa nafasi Nelson aweze kufafanuliwa zaidi ndio baada hapo sote tuzungumze kwa sauti moja